हेलो भिवार्स दिस इज एलगो बांगला टोटी नाइन आज के देखो हमें डिमेरिकल मेथड मेथड गस सैडाल मेथड अच्छा हमें आशा रखब जो अपारा जो प्ले लिस्ट चलते निमेरिकल मेथड तरह पूर्व जो भिडियो पब्लिश कर जेकोवि इटारेटिव मेथड से मेथडटार भिडियो अपनारा सम्पूर्ण भाव देखें कारण जेकोवि मेथड ए गस सैडाल मेथड दुईटा एक अपरटार सम्पर् पारस्परिक भाव सम्पर्क जुक्त আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আজকে আলোচনা করব যে গস সাইডাল মেথডটা কেমনে কাজ করে এবং এটার আমরা ইমপ্লিমেন্টেশন দেখব কবে এবং কয়েকটা ম্যাথও সলভ করে আমি দেখাবো দেন তারপরে দেখাবো হচ্ছে যে কবি ইটারেটিভ ইটারেটিভ মেথড এবং গস সাইডাল মেথড দুইটার মধ্যে কোনটা ভালো এবং কোনটা বেশি ফাস্ট কাজ করছে কেন করছে দুইটাই আমরা দেখাবো আচ্ছা আমরা যারা আপনারা যারা এখনো আমাদের যে চ্যানেলটা আছে অ্যালগো বাংলা টোয়েন্টি নাইন যেটা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই সেটা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন আমরা অনেকগুলো ভিডিও টিউটোরিয়াল নিয়ে কাজ করছি আমাদের বর্তমানে হ্যাঁ বর্তমানে এখানে পাঁচটা প্লে লিস্টের কাজ চলছে নিউমেরিক্যাল মেথড কোড ফোর্সেস আফটার কন্টেক্ট সলিউশন কোড শেপ আফটার কনসেপ্ট সলিউশন এসটেল এর প্লে লিস্টের কাজ চলছে যেটা এই উইকের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে যাবে এবং শর্টিং এর প্লে লিস্টেরও কাজ চলছে যেটা এই উইকের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে আমাদের সামনে যে ভিডিও টিউটোরিয়াল গুলো নিয়ে কাজ চলছে সেগুলো হচ্ছে সি সি এবং সি প্লাস প্লাস দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ চলছে বেসিক বেসিক থেকে অ্যাডভান্স এবং হচ্ছে আরো কাজ চলছে কম্পাইলার ডিজাইন নিয়ে থিওরি অফ কম্পিটিশন নিয়ে আরো কাজ চলছে আমাদের ল্যাপ্লাস এবং ফুরিয়ার ট্রান্সফরমেশন নিয়ে সেগুলো প্লে লিস্ট আশা করি রাখি আমরা যে এই মাসের মধ্যে কিংবা তার পরবর্তী অর্থাৎ দুই মাসের মধ্যে অ্যাড হয়ে যাবে এবং আমাদের আরো কাজ চলছে ওয়ার্ড এবং এক্সেল এর বেসিক টু অ্যাডভান্স কোর্স নিয়ে আমাদের আরো কার্যক্রম চলছে আর একটা কার্যক্রম হ্যাঁ ও ওপি নিয়ে জাভা নিয়ে এগুলো ভিডিও রেডি হচ্ছে আশা রাখি যে আগামী দুই মাসের মধ্যে এগুলো সব পোস্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ আমরা অল্প খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের যে টার্গেটটা অ্যালগো বাংলা টোয়েন্টি নাইন আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে সিএসিতে বাংলাদেশের যত ভার্সিটিতে যে সকল কোর্সগুলো পড়ানো হয় সবগুলোর ভিডিও আমরা বাংলা এখানে ইনক্লুড করব আপনারা আমাদের সাথে থাকতে পারেন আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করে এবং কমেন্ট করে আপনাদের বন্ধুদের মাঝে আমাদের চ্যানেলটা শেয়ার করে দিতে পারেন আচ্ছা আমরা আজকে টপিকে আসি আমরা আজকে শিখব হচ্ছে যে কবি সরি গস সাইডাল মেথড এর আগে আপনারা যে কবি মেথডটা দেখে আসছেন আমরা গস সাইডাল মেথডটা খুব ফাস্ট শেখার চেষ্টা করব আশা করি আপনারা ধৈর্য নিয়ে ভিডিওটা দেখবেন আচ্ছা যে কবি মেথডে যে কাজটা হতো যদি ভিডিও দেখে আসেন আচ্ছা আমি ধরে নিলাম যে আপনারা ভিডিও তারা দেখেন নাই যে কবির আমি তাই এটা বেসিক থেকে একটু বলি যে এখানে কি থাকবে তিনটা ইকুয়েশন দেওয়া থাকবে সরি কালারটা চেঞ্জ করা হয় নাই কোনটা এটা দিলে ভালো লাগবে আচ্ছা কালারটা চেঞ্জ করে নিলাম আচ্ছা ধরে নিল যে কবি সরি গস সাইডাল মেথড এবং যে কবি মেথড যেটাই বলি না কেন সেখানে হচ্ছে তিনটা কি চারটা পাঁচটা যাই হোক না কেন যে যে যতগুলো ভেরিয়েবল থাকবে ঠিক ততগুলো ইকুয়েশন দেওয়া থাকবে যেমন এখানে ভেরিয়েবল আছে তিনটা এক্স ওয়ান ওয়াই সরি এক্স টু এবং এক্স থ্রি এই তিনটা ভেরিয়েবল আছে তাহলে ইকুয়েশন দেওয়া থাকবে তিনটা এবং তিনটা ইকুয়েশনের প্রত্যেকটা ইকুয়েশনের বৈশিষ্ট্য থাকবে যেগুলো হচ্ছে এই তিনটা ইকুয়েশনের মধ্যে যে কোনো একটা ইকুয়েশনের এক্স এর যে সহক আছে তার মানটা বাদ বাকি যে দুইটা সহক ওয়াই এটা ওয়াই এবং জেড আমি বলছি যেটা করে ওয়াই এবং জেড এর সহকের থেকে বড় হবে এই যে এখানে আমি দেখাইছি যদি একটু খেয়াল রাখেন ধরে হ্যাঁ এই যে এখানে দেখেন এখানে দেখাইছি যে প্রথম যে ইকুয়েশনটা সেটা হচ্ছে এক্স এর যে সহক সেটা বাকি দুইটা সহকের যোগ ফলের থেকে বড় এই যে এক্স এর সহক টু বাকি দুইটা সহক কত ছিল একটা ছিল ওয়ান আর একটা ছিল জিরো तीनटाशन चार्टन देशिष्ट गो अवश्य थका लगे प्रथमेशन टाइम প্রথম ইকুয়েশনে কিসের মানটা বড় ছিল এক্স এর সহক তাহলে যেটার মান বড় তাহলে এক্স ওয়ান এর মান কেমনে বের করবো তাহলে বাকিগুলো অপর পাশে যাবে এ পাশে ছিল সেভেন এটা ছিল মাইনাস এক্স টু তাহলে এই পাশে গেলে কি হবে প্লাস এক্স টু 
আর এক্স এর সহায়ক কত ছিল টু সে কারণে টু দ্বারা ভাগ হয়েছে আর এটা জিরো এটা তো বাদ আচ্ছা দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে কোনটা বড় এক্স টু সে কারণে আমরা বের করছি এক্স টু এক্স টু এর ক্ষেত্রে কোনটা হবে এক্স টু এর ক্ষেত্রে এই পাশে তো ওয়ান ছিল এক্স টু এর মানটা আমরা বের করতে যাচ্ছি ওয়ান এর সাথে এক্স ওয়ান যোগ হবে এক্স ওয়ানটা এই যে মাইনাস তাহলে সমান হয়ে পাশে গেলে প্লাস হবে এবং এক্স থ্রিটা মাইনাস হচ্ছে সমান হয়ে পাশে গেলে প্লাস হবে ওকে দেন হচ্ছে এক্স থ্রি তাহলে এক্স থ্রির ক্ষেত্রে কি হবে এক্স থ্রির ক্ষেত্রে এক্স থ্রির মানটা বের করতে হবে বা সমান হয়ে পাশে গেলে যেভাবে হয় বের করলাম আচ্ছা তারপরে আমাদের এটারও যে কবি ইটারেশনের মতোই আমাদের এটারও ইনিশিয়াল ভ্যালু গুলো জিরো ধরা হয় যে এক্স ওয়াই জেড অথবা এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এগুলোর ইনিশিয়াল যে মানটা সেটা জিরো ধরা হয় ঠিক আছে দেন এখানে সবগুলো পুট করা হয় জিরো ধরে ধরে এখানে সবগুলো বসালাম তাহলে এখানে যদি জিরো বসে তাহলে আমাদের এক্স ওয়ান এর মানটা কত আসে সেভেন বাই টু এটা তো জিরো সেভেন বাই টু মানে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এখানে যদি জিরো বসায় এটাও জিরো এটাও জিরো তার মানে থাকে কত ওয়ান বাই টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ সরি হ্যাঁ ওয়ান বাই টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ এটা ছিল হচ্ছে জ্যাকেবি ইটারেশন মেথডের পদ্ধতি যে সব জায়গায় জিরো বসবে কিন্তু এখানে গস সাইডাল মেথডে কি বলছে আরে ভাই আপনি তো এক্স ওয়ান বের করে নিলেন আমাদের সেটা তাহলে আর জিরো বসানোর দরকার নাই সেটা আপডেট করে ফেলেন সেটা এক্স ওয়ান মান আপডেট করে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ কারণ আমরা তো একটা বের করে ফেলছি বারবার জিরো বসাই তো সেম কাজ করার দরকার নেই তাহলে সেটা আপডেট করতে হবে তাহলে আগে ছিল জিরো এখন তো এটা এই মানটা আমরা বের করেই ফেলছি তার মানে আমাদের আর জিরো বসানোর দরকার নেই তাহলে বসবে কত থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সে কারণে যে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ বসছে এটা হচ্ছে এক্স টু বের হয়েছে তার মানে এখন এক্স টু এর মানটা আগে কত ছিল জিরো এখন যে গস সাইডালে বলছে যে এক্স টু যেহেতু বের হয়ে গেছে এটাকেও আপডেট করে ফেলেন যে এটা তো আগে জিরো ছিল এখন এটা আর জিরোর দরকার নেই এটাকেও আপডেট করে ফেলেন করলাম তাহলে এখানে দুইটাই আপডেটেড ভ্যালু বসবে এই যে এক্স টু এর মানটা দেখেন টু পয়েন্ট টু ফাইভ বসছে কিন্তু গস সাইডাল এ সরি যে কবিতে কিন্তু জিরো বসতো সবগুলোর ক্ষেত্রে আচ্ছা দেন দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও চলতে থাকবে সেম ভাবে দ্বিতীয় ইটারেশনটা এটা এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান ড্যাশ এক্স টু ড্যাশ এক্স থ্রি ড্যাশ বের করছে এখানে এক্স ওয়ান স্কোয়ার এক্স টু স্কোয়ার এক্স থ্রি স্কোয়ার মানে দুই দ্বারা বোঝাচ্ছে হচ্ছে দুইটা ইটারেশন হয়েছে এভাবে চলতে থাকবে যেখানে বের করলাম দেন এটার আপডেটেড ভ্যালু এখানে ব্যবহার হয়েছে দেন এটার যে আপডেটেড ভ্যালু এটা হচ্ছে এখানে ব্যবহার হয়েছে এভাবে আলটিমেটলি চলতে থাকবে আপনারা বেসিকটা অবশ্যই জানার কথা যেহেতু এই ভিডিওটা দেখতে আসছেন যে এটা কেমনে কাজ করে তারপর আমি একবার বললাম যে এভাবে কতক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে অনেকবার অসংখ্য বার চলতে থাকবে কতক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকবে কখন এটা ব্রেক হবে ব্রেক হবে তখনই যে কবির মতোই যে পাশাপাশি দুইটা ইটারেশনের মান যখন সেম হবে এখানে এগারোটা ইটারেশন লাগছে দশ নম্বর ইটারেশন দেখানো হয়নি তার মানে দশ নম্বর ইটারেশন এবং এগারো নম্বর ইটারেশনের মান কি হবে সেম আসছে সেম আসছে সে কারণে এটা ব্রেক করে যাবে এবং এটাই হবে হচ্ছে আমাদের রুট আর রুট কি সেটা তো বিগত চারটা ভিডিওতে বারবার বারবার করে বলে আসছি আশা করি বোঝার কথা আচ্ছা এই হচ্ছে মূলত আমাদের গস সাইডাল মেথড মূলত যে কবির মতোই জাস্ট যে কবিতে আপডেটেড ভ্যালু ইউজ করে না কিন্তু গস সাইডালে হচ্ছে আপডেটেড ভ্যালু গুলা এক্স ওয়াই জেড এর আপডেটেড ভ্যালু গুলা ইউজ করে আচ্ছা আমরা এখন একটা কোড দেখি সি প্লাস প্লাস ইমপ্লিমেন্টেশন দেখবো তাহলে প্রথমে আমাদের কি করা লাগবে আমরা তো বিগত কয়েকটা লেকচার ভিডিও নিশ্চয়ই ফলো করছি তাহলে আমাদের কি করা লাগবে ইউজার এগুলো ডিফাইন করে দিবে এগুলো ডিফাইন করে দিবে কোনটা বড় কোনটা ছোট তাহলে প্রথমটার জন্য আমরা ডিফাইন করে লিখি ডিফাইন করলাম যে এফ ওয়ান এক্স ওয়াই এবং জেড এক্স ওয়াই জেড দ্বারা আমি লিখছি এক্স ওয়াই জেড এটার মধ্যে কত আছে সেভেন প্লাস ওয়াই মানে এক্স টুকে আমি ওয়াই হিসাবে কনসিডার করলাম ওকে ডিফাইন কোথায় চলে গেল ওকে ডিফাইন এফ টু এফ টু হচ্ছে এক্স ওয়াই জেড সেম এজ আগে মানে গস সাইডালে যা করছিলাম সরি যে কবিতে যা করছিলাম সেম কাজই করছি এক্স সরি ওয়ান প্লাস এক্স ওয়ান মানে এক্স এক্স থ্রি মানে হচ্ছে জেড ডিভাইডেড বাই টু দেন আবার ডিফাইন করতে হবে আমাদের আর একটা ইকুয়েশন যদি তিনটা ইকুয়েশন তাহলে তিনটাই আমাদের ডিফাইন করতে হবে যদি চারটা ইকুয়েশন থাকতো দেন হচ্ছে এভাবে আমরা চারটা ডিফাইন করতাম ওকে এটার মান কত দেওয়া আছে ওয়ান প্লাস ওয়াই এক্স টু মানে ওয়াই ডিভাইডেড বাই টু এই যে এখানে কি কাজ করলাম এই যে এগুলো একটু ডিফাইন করে দিলাম এখানে এগুলো ডিফাইন করে দিলাম ঠিক আছে ওকে এখন আমরা কোডে চলে আসি মূল কোডে আমাদের ইনপুট হিসাবে কি দিবে আমরা বিগত চারটা ভিডিওতে বললাম যে প্লট টাইপের একটা ভেরিয়েবল ইনপুট হিসাবে
সেটা আমরা অলওয়েজ ইনপুট হিসেবে 0.01 দেওয়ার চেষ্টা করব না সারা দশমিকের পর অনেকগুলো জিরো দিলে ইনফিনিটি লুপে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে আচ্ছা তাহলে আমরা আরো কিছু ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করে রাখি তাহলে আমাদের কি কি বের করা লাগবে এক্স বের করা লাগবে ওয়াই বের করা লাগবে জেড বের করা লাগবে এবং আমাদের ইনিশিয়াল ভ্যালু এক্স ওয়ান এক্স জিরো জিরো ওয়াই জিরো ইনিশিয়াল ভ্যালু কত জিরো এবং জেড জিরো ইনিশিয়াল ভ্যালু কত জিরো আমাদের আর কি কি লাগবে ইউ ওয়ান লাগবে ই টু লাগবে এগুলো কি কাজ আপনারা প্রিভিয়াস ভিডিও তো দেখছেন আচ্ছা ডু হোয়াইল লুপ নিয়ে আমরা সবসময় কাজ করে থাকছি ওকে ওকে কমপ্লিট আচ্ছা তাহলে আচ্ছা আমাদের আর একটা ভেরিয়েবল দিয়ে তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে যে কাউন্ট যে কতগুলো স্টেপে আমাদের কাজগুলো হচ্ছে অপারেশনটা কতগুলো স্টেপে হচ্ছে সেগুলো একটু কাউন্ট করব তাহলে ফার্স্ট অফ অল আমাদের হচ্ছে কি ক্যালকুলেশন করতে হবে যে এক্স এক্স টা কি হিসাবে হবে তাহলে ইনিশিয়ালি তো সবগুলো জিরো ক্যালকুলেট হবে সবগুলোতে তো জিরো বসাচ্ছিলাম এক্স জিরো ওয়াই জিরো জেড জিরো আমার কিছুক্ষণ আগে বুঝেলাম এবং ওয়াই এর মানটাও ইনিশিয়ালি ওয়াই কোনটার মধ্যে রাখছি ওয়াই এর মান এই যে এটার মধ্যে রাখছি ঠিক আছে দ্বিতীয়টা আচ্ছা क्षेत्र लुक कर डिफारेंस मानी कारेक्शन कर मान आ मुखेटली এখন দেখি অ্যানসারটা আমাদের ঠিক হলো কিনা 
এবার বুঝতে সুবিধা হওয়ার কথা এটাও একটু ছোট করে নিই পাশাপাশি নিয়ে আমরা দেখতে যাচ্ছি এই যে দেখেন এই যে এখানে x এর মান কত ছিল 6 এখানে x এর মান কত 5.99 মানে 6 এখানে x এর মান কত x y এর মান কত 5 এখানে 4.99 মানে 5 এখানে z এর মান কত 3 এখানে 2.99 আশা করি বুঝতে পারছেন এখন আমি আরেকটা জিনিস কি বললাম যে প্রথমে বললাম যে আমি পার্থক্য দেখাবো যে জ্যাকবি এবং গস সাইডেলের মধ্যে কি কি পার্থক্যটা হচ্ছে এখানে যদি একটু ভালোভাবে লক্ষ্য রাখেন যে এখানে কয়টা স্টেপে যে প্রথমে স্টেপ প্রিন্ট করছে যে 1 2 3 4 এভাবে কয়টা স্টেপে কাজটা করছে 12টা স্টেপে কাজটা করছে তাহলে গস সাইডেল কয়টা স্টেপে করলো सेम মেথড জন্য 12টা এখন আমরা দেখব যদি জ্যাকবি দিয়ে করতাম এটা জ্যাকবির জন্য শুধু এখানে 0 দিলে হবে যে 1 0 যদি জ্যাকবি দিয়ে করতাম তাহলে সেটা কয়টা স্টেপে হতো জ্যাকবি দিয়ে করলাম তাহলে 18টা স্টেপ লাগছে জ্যাকবি দিয়ে করলে আর গস সাইডাল দিয়ে করলে আমাদের কয়টা স্টেপ লাগছে মাত্র হচ্ছে 12টা স্টেপ লাগছে তার মানে হচ্ছে তাহলে কোনটা বেশি ফাস্ট করছে কাজ করছে আমাদের অবশ্যই জ্যাকবি গস সাইডাল ইটারেশন মেথডটা আমাদের অনেক ফাস্ট কাজ করছে আপনারা এখন অনেকগুলো ম্যাথ করতে পারেন এক্সপোনেনশিয়াল সাইন কস যে কোনো কিছু ব্যবহার করে এক্সপোনেনশিয়াল কেমনে ব্যবহার করতে হয় লগারিদম কেমনে ব্যবহার করতে হয় সাইন কস কেমনে ব্যবহার করতে হয় ইনভার্সন কেমনে ব্যবহার করতে হয় আমি সব গোলাপ ইডিয়াস ভিডিওতে অনেকবার অনেকবার বারবার বারবার করে বলছি আশা করি সেগুলো যদি বুঝে না থাকেন সেগুলো ভিডিও দেখতে পারেন আপনারা দেখতে পারেন বাইসেকশন মেথড দেখতে পারেন রেগুলার ফলসি মেথড এগুলো ভিডিও দেখতে পারেন সেগুলো ভিডিওতে আমি বারবার করে বুঝাইছি আশা করি আপনারা হচ্ছে গস সাইডাল মেথডটা যেটা আছে সেটা বুঝতে পারছেন যদি বুঝতে বুঝতে না পারে থাকেন অবশ্যই আপনারা ভিডিওটা পিছন থেকে আরেকবার দেখবেন এবং আমাদের চ্যানেলকে সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করবেন আপনারা ফলো করবেন আমাদের চ্যানেলকে এবং আমাদের ফেসবুক পেজও আছে এলগো বাংলা 29 নামে সেটা আপনারা ফলো করার চেষ্টা করুন আমরা অনেকগুলো ভিডিও নিয়ে কাজ করছি প্রচুর ভিডিও পোস্ট হবে এবং অনেক হেল্পফুল হবে আপনাদের জন্য এবং আপনাদের সিএসসি পড়াশোনাটাকে ইজি করার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি মূলত আমরা একটা অনেক বড় টিম নিয়ে কাজ করছি আশা করি আপনাদের অনেক ভালো ভালো ভিডিও কনটেন্ট উপহার দিতে পারবো এবং আপনারা ভিডিও দেখে এনজয় করতে পারবেন ভিডিও ভালো লাগে ভিডিও ভালো লাগে থাকলে আপনাদের বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই কমেন্ট করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ সবাইকে দিস ইজ এলগো বাংলা 29 ধন্যবাদ